കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ച പ്രകാരം ഫോണി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കേരളത്തിൽ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഞായർ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലുള്ള ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും മുപ്പതിന് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സ്ഫോടന പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാടും കാസർഗോഡും എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തി ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മുൻപ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരുടെ വീടുകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് റെയ്ഡ് നടത്തിയ എൻ ഐ എ സംഘം മൊബൈൽ ഫോണുകളടക്കം പിടിച്ചെടുത്തു പട്ടണക്കാട് കൊല്ലംവെള്ളി കോളനിയിൽ പതിനഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം ശ്വാസം കിട്ടാതെയാണ് കുട്ടിയുടെ മരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഷാരോൺ ആതിര ദമ്പതികളുടെ മകളെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിന് വിവരം അറിയിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു സിഡ്കു മുൻ എം ഡി സജീബ് ബഷീറിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി മണൽ കടത്തുകേസിൽ പതിനൊന്ന് കോടിയുടെ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സജീബ് ബഷീർ കുറ്റക്കാരനെന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു സിഡ്കു മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ വി അജിത് കുമാർ അടക്കം ആറുപേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് മണൽ കടത്തുകേസിൽ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന ആളാണ് സജീബ് ബഷീർ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സീറ്റ് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി അമേരിക്കൻ വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ നേരിൽ കണ്ട് ശേഖരിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കുമെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് സീറ്റ് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് പ്രാദേശിക കക്ഷികളെല്ലാം കൂടി നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റ് നേടുമെന്നും പറയുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ട് കോൺഗ്രസിനും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ബി ജെ പിക്കുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മോദിയുടെ പ്രഭാവം മങ്ങുകയും രാഹുലിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തൽ ൊല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം